ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பிந்துஸ் லைஃப் ஸ்டைல் இன்றைக்கி ஃபுல் டே ரொட்டீன் தான் பார்க்க போகிறோம் மார்னிங்லேருந்து நைட் வரைக்கும் நம்மளோட லாக்டவுன் ரொட்டீன் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் நான் இப்போ தான் ஃப்ரெஷ்ஷப் ஆகிட்டு கிச்சனுக்குள்ளே வந்திருக்கேன் ஸோ இங்கேருந்து தான் நம்ம வீடியோ ஸ்டார்ட் ஆகுது இப்போ பார்த்திங்கன்னா கிச்சன் இப்படி தான் இருக்குது நைட்டெல்லாம் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு எல்லாம் எடுத்து வச்சுட்டு தான் நாங்கள் தூங்க போனோம் ஸோ இப்போ டைம் கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா செவன் தேர்ட்டி ஆக போகுது இப்போ டீ ரெடியாக இருக்குது நைட்டு கவுண்டர் டாப் எல்லாம் க்ளீன் பண்ணி வச்சுட்டு வெஷல் எல்லாம் வாஷ் பண்ணி வச்சுட்டு தான் நான் போனேன் ஸோ இப்போ தான் இப்படி தான் இருக்குது கிச்சன் நம்ம கிச்சன் செல்ஃபு கொஞ்சம் மெஸ்ஸியாக தான் இருக்கும் இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஒரு விண்டோ இருக்குது இங்கேருந்து நம்ம மெயின் கேட்டை பார்க்கலாம் இந்த விண்டோ பக்கத்தில் நான் ஒரு மணி பிளான்ட் வச்சுருக்கேன் ஆக்சுவலாக இது வந்து என்னோடய பர்த்டேக்கு குட்டீஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணது ஸோ வாங்க நம்ம ஃபஸ்ட்டு டீ குடிச்சிட்டு நம்மளோட டெய்லி ரொட்டீனை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் எப்போவுமே நான் கிச்சனில் வரும்போது எனக்கு டீ ரெடியாக இருக்கும் என்னோடய ஹஸ்பண்ட் வந்து எனக்கு முன்னாடியே எழுந்திரிச்சி டீ வச்சு வச்சுருவாங்க அவங்க டீ சாப்பிட்டு எனக்கு வச்சுருப்பாங்க ஸோ நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷப் ஆகிட்டு வந்தோன்னே இந்த டீயை சூடு பண்ணி குடிச்சிட்டு மற்ற ஒர்க்கெல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இந்த டீ வந்து கொஞ்சம் ஸ்பெஷல் தான் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இதில் நாங்கள் கொஞ்சம் இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் சேர்த்தி பண்ணுவோம் இது எப்படி நாங்கள் ரெடி பண்ணுறோங்கிறது ஈவினிங் நான் டீ வைக்கும்போது உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஸோ இப்போ டீ ரெடி ஆகுது பார்த்திங்கன்னா டீ சூடு பண்ணியாச்சு இப்போ இந்த டீ கையில் எடுத்துகிட்டு முதல் நம்ம பண்ணுற வேலை என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா டீயோட முக்கியமான ஒரு ஆளை பார்க்க வெளியே போயிடுவோம் ஸோ வாங்க வெளியே போகலாம் அவங்களுக்கு தேவையானது ஒன்று இந்த ஃப்ரிட்ஜில் இருக்குது ஸோ அதை எடுத்துகிட்டு நம்ம வெளியே போகலாம் இப்போ நம்ம ஃப்ரண்ட் டோர் ஓப்பன் பண்ணி நம்ம வெளியே போயிடலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நேற்று நல்ல மழை ஸோ வெளியெல்லாம் ஒரே இலையாக இருக்குது நிறைய இலை விதுந்துருக்கு காற்றுக்கு ஸோ இப்போ இப்படி தான் இருக்குது வெளியே பார்க்க ஸோ நான் சொன்னவங்க இங்கே தான் இருக்காங்க ஓரளவுக்கு கெஸ்ட் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஆமாங்க இது ஒரு ஃபின்ச் பேர்டோட கூண்டு தான் இதில் நாங்கள் ரெண்டு ஃபின்ச் வச்சுருக்கோம் ஒரு மேல் ஒரு ஃபீமேல் பேர்டு இருக்கு இங்கே ஃபஸ்ட்டு எந்திரிச்சு டீயோடு இங்கே வந்துடுறது வந்து முதல்ல அவங்களுக்கு வேணுங்கிற ஃபுட்டெல்லாம் இருக்கா தண்ணி இருக்கா அதெல்லாம் செக் பண்ணிப்பேன் டீ குடிச்சிட்டே இவங்கள பார்த்துட்ருக்கலாம் நம்ம ஃபுட்டு வச்சுட்டு அப்படியே கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணோம்னா அவங்க கீழே வந்து சாப்பிடுவாங்க இப்போது ஒரு ஃபின்ச்சு தான் வெளியே இருக்குது இன்னொன்று வந்து பாட்டுக்குள்ளே இருக்குது இது வந்து மற்ற பேர்டு வைக்கிற மாதிரி தான் தினை பயிர் இந்த மாதிரி வச்சா போதும் இது ரொம்ப ஈஸியாக மெயின்டைன் பண்ணலாம் லவ் பேர்ட்ஸ் விட இது கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கு நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு லவ் பேர்ட்ஸ் வச்சுருந்தோம் அதை விட இது கொஞ்சம் நல்லாவே இருக்குது மெயின்டைன் பண்ணுறக்கு கண்டிப்பாக இதை பற்றி நான் தனியாக ஒரு வீடியோ போடுறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இங்கே உட்காந்துருக்கிறது வந்து மேல் பேர்டு தான் இது கொஞ்சம் பயப்படும் ஃபீமேல் நல்லா ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கும் ஆக்சுவலாக அது இப்போ பாட்டுக்குள்ளே இருக்குது இல்லைங்களா அது எக் லே பண்ணியிருக்கு அதனால் ஒரு த்ரீ எக் வச்சுருக்கு ஸோ அதனால் அது உள்ளே இருக்குது இவர் வந்து சாப்பிட்டு போனால் தான் அந்த அம்மா வெளியே வருவாங்க ஸோ கொஞ்சம் நேரம் கழித்து தான் கீழே வரும் இது இவங்களை பார்த்துட்டே நம்ம அப்படியே டீ குடிச்சு முடிச்சிடலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா மழை வந்தனால செடியெல்லாம் நாங்கள் எடுத்து இந்த பக்கம் வச்சோம் இனி இதெல்லாம் அந்தந்த இடத்துல செட் ஓகே இப்போ கிச்சனுக்கு வந்தாச்சு இப்போ நான் நைட்டு வந்து இதில் ராகி தோசைக்காக ஊற வச்சுருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு இதை எடுத்து கிரைண்டரில் போட்டுலாம் இது கிரைண்டரில் மாவு ஆகிட்டு இருக்கும்போதே அடுத்த வேலையெல்லாம் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு பருப்பு வச்சிட்றேன் அடுப்பில் இப்போ பருப்பில் ஒரு ஸ்பூன் விளக்கெண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் இது வயிற்றுக்கு ரொம்ப நல்லது அது மட்டும் இல்லாமல் பருப்பு சீக்கிரமாக வந்துடும் இன்றைக்கி மேரக்காய் சாம்பார் வைக்கலாம் அப்படின்னு எடுத்து வச்சுருக்கேன் கத்திரிக்காய் பொரியல் மேரக்காய் சாம்பார் அதுக்கு வேணுங்கிறதெல்லாம் ஃப்ரிட்ஜிலேருந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் பக்கத்துலேயே பார்த்திங்கன்னா புளி ஊற போட்டிருக்கேன் தண்ணியில் சாம்பாருக்காக இப்போ பார்த்திங்கன்னா சாம்பார் ரெடி ஆகிட்டுருக்கு இந்த லாக்டவுன் டைமில் நிறைய பேர் நாங்கள் வந்து கிச்சன்லேயே இருக்கிற மாதிரி இருக்குது வேலையே தீர மாட்டிக்குது நிறைய வேலை செஞ்சுட்டே இருக்கோம் அப்படின்னு திரும்ப திரும்ப சொல்கிறத நான் கேட்டுகிட்டே இருக்கேன் 
நம்ம டைமை நம்ம தான் மேனேஜ் பண்ணணும் ஸோ நான் வந்து மார்னிங்கே எல்லா ஒர்க்கும் முடிச்சிடுறேன் அதுக்காக தான் இந்த வீடியோ போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் இதை பார்த்தா உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கலாம் இந்த மாதிரி நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள் நிறைய டைம் கிடைக்கும் சமையல் வேலையெல்லாம் காலையிலேயே நான் முடிச்சிடுவேன் ஒரு குறிப்பிட்ட டைமில் எல்லா ஒர்க்கையும் முடிச்சுட்டு தான் நான் மற்ற வேலைக்கு போவேன் ஸோ எனக்கு நிறையவே டைம் இருக்குது நீங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அது தெரியும் இதை பாருங்கள் உங்களுக்கு எதாவது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நம்புகிறேன் நான் ஒர்க் டேஸில் டெய்லியும் எப்படி ரொட்டீன் ஒர்க்கை பிளான் பண்ணி பண்ணணும் அதே டைமில் தான் லாக்டவுன் டேஸ்லேயும் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அதனால் எனக்கு பெருசாக வித்தியாசம் எதுவும் தெரியலை இப்போ கூழ் காய்ச்சிட்ருக்கேன் என் குட்டீஸ்க்காக அவங்க பாலில் குடிக்க மாட்டாங்க கூழ் தான் நாங்கள் கொடுத்து பழக்கிட்ருக்கோம் இப்போது இப்போ கூழ் ரெடி ஆகிடுச்சு அவங்க வந்தாங்கன்னா குடிக்கிற கொடுத்துடலாம் இது வந்து ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு ராய்கூழ் அந்த ஒர்க்கெல்லாம் நடந்துகிட்ருக்கும் போதே பக்கத்தில் வாஷிங் மிஷின் துணியும் நான் போடுறேன் வாட்ரு பாட்டிலில் தண்ணி ஃபில் பண்ணி நாங்கள் ஹாலில் வச்சுக்குவோம் எப்போவுமே அப்பப்போ அந்த பாட்டில் பார்க்கும் போதெல்லாம் தண்ணி குடிச்சிட்டே இருக்கலாம் அப்படிங்கிறக்காக இப்போ பார்த்திங்கன்னா சாப்பாடு சாம்பார் அப்புறம் தயிர் ரசம் பக்கத்தில் மாவாட்டி எடுத்து வச்சுட்டேன் ராகி தோசைக்கு நைட்டு கிரைண்டர்லேருந்து எடுத்து வச்சாச்சு இது நைட்டுக்கு ரெடி ஆகிடும் இப்போ இந்த சைடு பார்த்திங்கன்னா கத்திரிக்காய் பொரியல் ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ நம்மளுக்கு லன்ச் ஒர்க் முடிஞ்சுது இதே தான் மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கும் இந்த சைடு அடுப்பில் தண்ணி வச்சுருக்கேன் எல்லோரும் இனி லைனாக குளிக்கலாம் அப்படின்ட்டு தண்ணி காயிருக்குள்ளே கொஞ்சம் வேலையெல்லாம் நம்ம முடிச்சுட்டு வரணும் இப்போ டைம் பார்த்திங்கன்னா எயிட் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஆக போகுது இப்போ கிச்சனில் சமையல் வேலை முடிஞ்சுது இப்போ வீட்டுக்குள்ளே வெளியே எல்லாம் கூட்டிகிட்ருக்கேன் இப்போ வெளியே கூட்டிகிட்ருக்கேன் பார்த்திங்களா எவ்வளோ குப்பை இருக்குன்ட்டு இப்போ இதெல்லாம் கூட்டி அந்த செடியெல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணணும் இப்போ நான் வெளியே கூட்டியாச்சு பாப்பா எல்லாத்தையும் அரேஞ்ச் பண்ணிகிட்ருக்கா இப்போ செடியெல்லாம் ஓரளவுக்கு வளர்ந்துருக்கு நேற்று மழை வந்ததுனால நினைஞ்சா எங்கே ஏதாவது ஆடுன்னு சொல்லி தான் எடுத்து நாங்கள் மாற்றி வச்சுருந்தோம் இதை பற்றி நான் ஒரு ஃபுல் வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதோட லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ செடிக்கு தண்ணி எல்லாம் ஊற்றிடலாம் அப்படின்னு ச செடிக்கு தண்ணி ஊற்றிட்ருக்கோம் அடுத்தது ஃபின்ச்சோட கேஜையும் கொஞ்சம் சுத்தம் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு பண்ணிகிட்ருக்கேன் அது எவ்வளோ சுத்தமாக வச்சுக்கிறோமோ அவ்வளோ ஆரோக்கியமாக அது இருக்கும் அதனால் கொஞ்சம் அந்த இடத்த மட்டும் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதோட ஃபுட்டு வாட்டரெல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சிட்டோம்னா ஈவினிங் வரைக்கும் நம்மளுக்கு ப்ராப்ளம் இல்லை அது வந்து அது பார்த்துக்கும் மற்றதெல்லாம் இப்போ ஃப்ரெஷ் ஆகிட்டு வந்தாச்சு சாமிக்கு விளக்கு பருத்திடலாம் அப்படின்னு பருத்திட்ருக்கேன் இது பார்த்திங்கன்னா கிச்சனில் வச்சுருக்க சாமி படம் அப்புறம் அன்னபூர்ணி வச்சுருக்கேன் பக்கத்தில் ஒரு குட்டி பிள்ளையார் இருக்கார் அது கூடவே கிருஷ்ணரும் ராதையும் இருக்கிற மாதிரி ஒரு சிலை இருக்குது இந்த மூணுமே எனக்கு கிஃப்ட்டு வந்தது தான் என்னோடய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கொடுத்தது இப்போ காலையில் எல்லோரும் சாப்பிட்டாச்சு ஸோ சாப்பிட்ட பாத்திரம் சமைச்ச பாத்திரம் எல்லாத்தையும் கழுவி நான் எடுத்து வச்சுட்டேன் இப்போ டைம் கரெக்டாக பார்த்திங்கன்னா டென் ஃபைவ் ஆச்சு அடுத்ததான் நம்ம துவைச்ச துணியெல்லாம் காய போட்டுடலாம் அப்படின்னு மொட்டை மாடையில் துணியெல்லாம் காய போட்டுட்ருக்கேன் இப்போ நான் மற்ற வேலையெல்லாம் பார்த்துட்ருக்கேன் சின்ன சின்ன வேலையெல்லாம் குட்டீஸ் வந்து விளையாண்ட்ருக்காங்க குழந்தைகள் வந்து இந்த டைமில் என்கேஜாக வச்சுக்கிறது ரொம்ப பெரிய விஷயமாக இருக்குது நல்லா விளையாட வைக்கணும் அப்போ தான் அவங்க கொஞ்சம் போர் அடிக்காமல் இருக்கும் அவங்களுக்கும் குழந்தைகளை எப்படி என்கேஜாக வச்சுக்கிறது அப்படிங்கிறத பற்றி நான் ஒரு வீடியோ போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் நம்மளோட சேனலில் பாருங்கள் அது உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ விளையாண்டு முடித்தாச்சு கலர் பண்ணுறாங்க ட்ராயிங் பண்ணிகிட்ருக்காங்க நம்ம குழந்தைகிட்ட இருக்கிற டேலண்ட்டை வந்து கொஞ்சம் என்கரேஜ் பண்ணால் போதுங்க அவங்க அதை பிடிச்சிக்குவாங்க நல்லாவே இப்போ பார்த்திங்கன்னா தானியெல்லாம் இப்படி வரைவான்னு எங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது ஸ்டார்டிங்கில் நாங்கள் என்கரேஜ் பண்ண பண்ண அவளோட டேலண்ட் வந்து ஜாஸ்தி ஆகிட்டே இருக்குது அந்த என்கரேஜ் பண்ணுறோங்கிறதுலையே ரொம்ப ஹாப்பியாகி அவங்க வந்து அந்த திறமை இன்னும் வளர்த்துக்கிறாங்க இங்கே பார்த்திங்கன்னா குட்டி வந்து கலரிங் தான் பண்ணிகிட்ருக்காங்க கூடிய சீக்கிரம் அவ்வளோ நல்லா வரைவா அப்படின்னு நாங்கள் எதிர்பார்க்குறோம் பாருங்கள் டிவி ஒரு பக்கம் ஓடிட்டுருக்கு டிவி பார்த்துட்டே கலர் பண்ணுறாங்களாம் இப்போ டைம் பார்த்திங்கன்னா லெவன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஆக போகுது ஸோ இப்போ ஒரு ஜூஸ் குடிக்கலான்னு ஒரு ஐடியா ஸோ கிச்சனில் போய் பார்ப்போம் என்ன இருக்குதுன்னு இப்போ கொஞ்சோண்டு பீட்ரூட்டும் கொஞ்சம் ஆப்பிள் மட்டும்தான் இருக்குது ஸோ அதை வச்சு ஒரு ஜூஸ
இப்போ பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ஆல்ட்ரு ஒர்க்கெல்லாம் இருந்துச்சு மிஷினில் உட்காந்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு ஸோ இன்றைக்கி அதெல்லாம் முடிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி நான் எல்லாம் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த ஒர்க்கெல்லாம் முடித்தாச்சு இப்போ டைம் ஒரு ஃபோர் ஃபோர் தேர்ட்டி இருக்கும் இப்போ நான் மார்னிங் சொன்ன மாதிரி அந்த டீ எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது நான் இப்போ காமிச்சிருக்கேன் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஒரு டம்ளர் தண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அது கூட ஒரு ஸ்பூன் டீ தூள் கூடவே ஒரு கால் டீஸ்பூன் வந்து வர கொத்தமல்லி பவுடர் பண்ணி வச்சுருப்பேன் எப்போவுமே அதை வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் கூடவே ஒரு கால் டீஸ்பூன் வந்து மிளகுத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் அது கூட துருவின இஞ்சி சேர்த்து நல்லா கொதிக்க விடணும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா டீ நல்லா கொதிச்சிருச்சு இப்போ நம்ம வந்து பால் ஆட் பண்ணலாம் பால் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா தேவையான அளவு சர்க்கரை சேர்த்துக்கணும் சர்க்கரை சேர்த்து நல்லா கொதித்து டீ நல்லா ரெடி ஆகிடும் நல்லாயிருக்கும் வாசனை ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது வந்து வயிற்றுக்கு ரொம்ப நல்லது இந்த மாதிரி இஞ்சி மிளகு கொத்தமல்லியெல்லாம் சேர்த்து குடிக்கிற டீ இது ரொம்ப நல்லாயிருக்கு இது குடித்து பழகிட்டிங்கன்னா நீங்கள் வந்து வேறு சாதாரணமாக டீ வச்சு குடிக்க மாட்டீங்க கண்டிப்பாக இதெல்லாம் போட்டு தான் குடிப்பீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ டீ ரெடி ஆகிடுச்சு இது ஃபில்ட்ரு பண்ணிடலாம் இன்றைக்கி வந்து நான் ஸ்நாக்ஸுக்கு வந்து காளான் முட்டை காளான் வீட்லேயே ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கேன் ரோட்டு கூட காளான் இதோட லிங்க்கை நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் போய் பாருங்கள் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஈவினிங் டீயும் நம்மளோட ரோட்டு கடை காளான் ரெண்டும் ரெடி ஆகிடுச்சு ஸ்நாக்ஸோட டீ சாப்பிட்டுட்டு மற்ற வேலையெல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஈவினிங் வாசலில் விளக்கேற்றியாச்சு உள்ள சாமி ரூம்லேயும் விளக்கேற்றியாச்சு அடுத்ததான் சாம்பிராணி போட்டுட்ருக்கோம் சாம்பிராணி வந்து கண்டிப்பாக போடுங்க இது ஒரு பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷனை வீட்டுக்குள்ளே கொண்டு வரும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஈவினிங் ஒர்க்கெல்லாம் முடிஞ்சுது இப்போ நைட் டின்னர் ரெடி ஆகிட்டுருக்கு நம்ம காலையில் ராகி தோசைக்கு மாவு ஆட்டி வச்சுருந்தோம் அந்த மாவில் தான் இப்போ தோசை ஊற்றிட்ருக்கேன் பக்கத்தில் பார்த்திங்கன்னா காலையில் வச்ச சாம்பார் மீதம் இருக்குது அதையே நான் சூடு பண்ணி இப்போ டின்னருக்கு யூஸ் பண்ணுறேன் நம்ம வந்து சிறுதானியங்களை இப்படியாவது நம்ம சேர்த்திக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி தான் நாங்கள் ராகி தோசை கம்பு தோசை பச்சை பயிறு தோசை இந்த மாதிரி வெரைட்டியாக நாங்கள் செஞ்சுக்குவோம் இது மற்ற தோசை மாதிரி தான் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் ரெண்டாவது ரொம்ப ஹெல்த்தியும் கூட இந்த தோசை எப்படி இருக்குங்கிறத நான் இப்போ காமிக்கிற பாருங்கள் பாருங்கள் தோசை ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது மற்ற தோசை மாதிரி நல்லா முறுமுறுன்னு நல்லா டேஸ்டியாக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் குட்டீஸுக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதை பற்றி நான் வந்து ஃபுல் வீடியோ நான் கண்டிப்பாக தனியாக போஸ்ட் பண்ணுறேன் இந்த மாதிரி சிறுதானியங்களை தயவு செஞ்சு உணவில் எடுத்துக்கோங்க ரொம்ப நல்லது இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாலு வகையான கீரையை வந்து க்ளீன் பண்ணி எல்லாம் தனித்தனி கவரில் போட்டு எங்கள் மாமியார் கொடுத்துட்ருக்காங்க நாங்களுமே டைம் இருக்கும்போது கீரையெல்லாம் சுத்தம் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்குவோம் அடிக்கடி கீரை வந்து நாங்கள் எடுத்துக்குவோம் கீரை அடிக்கடி செஞ்சு சாப்பிட்றது ரொம்ப நல்லது இல்லைங்களா அதனால தான் இப்போ தோசை மாவு பார்த்திங்கன்னா மீதம் ஆயிருக்கு அதை நான் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணிட்டேன் அது எப்படி இன்னொரு வேலைக்கு சரியாக போகும் இப்போ டின்னர் எல்லாருமே சாப்பிட்டு முடித்தாச்சு இப்போ கவுண்டர் டாப்பெல்லாம் க்ளீன் பண்ணி விஷலெல்லாம் வாஷ் பண்ணி வச்சா நம்ம ஒர்க் முடிஞ்சுது ஸோ கிச்சனில் ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணி வச்சுட்டு தூங்க போனோம்னா மார்னிங் வந்து நம்ம ஒர்க் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் வரும்போது கிச்சன் கசகசன்னு இருந்தால் நிச்சயமாக லேட் ஆகும் சமையலெல்லாம் முடிக்க மற்ற வேலையெல்லாம் முடிக்க ஸோ நைட்டே நான் வந்து இன்றைக்கி கிச்சனெல்லாம் க்ளீன் பண்ணிகிட்ருக்கேன் மேக்ஸிமம் நான் இப்படி வந்து பண்ணி வச்சுருவேன் சில சமயம் என்னாலையுமே முடியலைன்னா நான் விட்டுருவேன் எப்போ ஒரே மாதிரி இருக்காது இல்லைங்களா அதனால் ஆனால் முடிஞ்ச வரைக்கும் நைட்டே எல்லாம் க்ளீன் பண்ணி வச்சிட்டோம்னா நம்மளுக்கு ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் மார்னிங் நான் வந்து கவுண்டர் டாப் க்ளீன் பண்ணி அடுப்பெல்லாம் வந்து தொடச்சு எல்லா வேலையும் முடிச்சுட்டு போக தான் பார்ப்பேன் முடிஞ்ச வரைக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா க்ளீன் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அடுத்தது விஷல் வாஷ் பண்ணி எல்லாத்தையும் கூட்டி எடுத்து கழுவின பாத்திரத்தெல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சிட்டோம்னா ஒர்க் முடிஞ்சுது ஸோ இப்போ நான் வந்து ஒர்க்கிங் உமன்ஸ்க்கும் அப்புறம் ஹோம் மேக்கர்ஸ்க்கும் ஒரு டிப்ஸ் சொல்லலான்னு இருக்கேன் அது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து டெய்லியும் ஒர்க் பண்ணுறோம் நம்மளை வந்து யாரும் என்கரேஜ் பண்ணலை பாராட்டலை ஒரு பாராட்டு கூட பாராட்ட மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னெல்லாம் ஃபீல் பண்ணாதீங்க 
நம்ம வேலை வந்து நம்ம கரெக்டாக செஞ்சுட்டே இருப்போம் நிச்சயமாக அது வந்து எல்லாத்துக்கும் தெரியும் பாராட்டி தான் அதை வந்து சொல்லணும்னு இல்லை ஸோ நம்ம ஒர்க்கை நம்ம செஞ்சுட்டே இருப்போம் ரொம்ப சந்தோஷமாக செய்வோம் எந்த ஒர்க் பண்ணாலும் அது ரொம்ப சந்தோஷமாக செய்வோம் நம்ம ஃபேமிலிக்காக நம்ம செய்கிறோம் நம்ம குழந்தைகளுக்காக செய்கிறோம் நம்ம ஹஸ்பண்ட் நம்மளை சுற்றி இருக்கிறவங்களுக்காக நம்ம செய்கிறவங்கிறதுல பெருமையாக நம்ம செய்யணும் ஸோ அப்போ நம்மளுக்கு சளிப்பே தெரியாது நம்ம செய்கிற வேலையை நம்ம ரொம்ப சந்தோஷமாக செய்யும்போது அது ஃபுல்ஃபில்லாக இருக்கும் நீங்கள் ஒரு சமையல் செஞ்சாலுமே சரி இல்லை மற்ற எந்த ஒர்க் செஞ்சாலும் நம்மளுக்கு சாட்டிஸ்ஃபைட் ஆகிற மாதிரி நம்ம செய்யணும் ஸோ அது வந்து இன்னி உங்களுக்கு சந்தோஷத்தை அதிகமாக கொடுக்கும் அதனால் என்னை பாராட்டில் என்னை வந்து என்கரேஜ் பண்ணலன்னு யாரும் ஃபீல் பண்ணாதீங்க ஹோம் மேக்கர்ஸ் உமன்ஸ் இல்லை அப்படின்னா வீட்டில் வந்து வீடு வீடாக இருக்காது ஸோ நம்ம அதுக்கு வேண்டியே பெருமை பண்ணோம் எதை பற்றியும் நம்ம ஃபீல் பண்ணாமல் நம்ம வேலையை நம்ம செஞ்சுட்டே இருப்போம் ஸோ உமன்ஸ் எல்லாருமே கிரேட்டு தான் எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஹேட்ஸ் ஆஃப் சொல்லிக்கிறேன் ஹாப்பியாக இருங்க உங்கள் ஒர்க்கை ஹாப்பியாக செஞ்சுட்டே இருங்க நீங்கள் ஹாப்பியாக இருந்தால் தான் உங்கள் ஃபேமிலி வந்து ஹாப்பி ஹாப்பியாக இருக்கும் ஸோ லேடிஸ் எப்போவுமே ஹாப்பியாக இருங்க உங்கள் ஃபேமிலிக்கும் அந்த ஹாப்பினஸை ஸ்ப்ரெட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா ஹாப்பி ஃபேமிலி தான் ஹெல்த்தி ஃபேமிலி இல்லையா அதனால தான் சொல்கிறேன் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ கிச்சன் ஒர்க் ஃபுல்லாக முடிச்சிட்டேன் நம்ம வீடியோவும் இதோட கம்ப்ளீட் ஆகுது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ ஏதோ ஒரு வகையில் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பிந்துஸ் லைஃப் ஸ்டைல் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க் யூ ஃபார் வாட்சிங் பாய் பாய்